Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, we will talk about Computer Science in Chapter 15. We will talk about the topic of the book back question. We will talk about the video. We will talk about the class definition. We will talk about the definition. We will talk about the answer. It is very easy. We will talk about the class definition. We will talk about the class definition. We will talk about the class definition. அந்த கிளாஸோட நேம் வந்து புக்கு கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அதுக்குள்ளார வந்து மூணு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க புக் கோடு புக் நேமு ஃபீஸ் அப்படின்னு புக் கோடோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் புக் நேமோட டேட்டா டைப் வந்து கேரக்டர் ஃபீஸோட டேட்டா டைப் வந்து ஃப்ளோட்டு இந்த மூணு வேரியபிளும் ப்ரைவேட் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியரை சார்ந்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பப்ளிக் அதுக்குள்ளார வந்து புக் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்குமெண்ட் எதுவும் பாஸ் பண்ணலை அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து செய்ய வேண்டிய வேலை அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபீஸுக்கு வந்து ஆயிரம் அப்படின்னு அசைன் பண்ணிட்டாங்க புக் கோடுக்கு வந்து ஒன்று அப்படின்னு அசைன் பண்ணிட்டாங்க ஸ்ப்ரிங் காப்பி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து புக் நேமுக்கு வந்து காப்பி பண்ணுறாங்க ஓப்பன் பண்ண ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷனோட டேட்டா டைப் வந்து வாய்டு சி அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பாஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட்டோட டேட்டா டைப் வந்து ஃப்ளோட்டு இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை வந்து என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கீழே சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க சி அவுட் புக் கோட் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் வந்து என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டபுள் கோட்டில் வந்து கோலன் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் புக் நேம் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் வந்து இருக்க வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டபுள் கோட்டில் வந்து கோலன் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் இருக்க வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டெஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார வந்து சி அவுட் டபுள் கோட்டில் வந்து எண்டாவத புக் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் என் லைன் டெஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிக்ளர் பண்ணியிருக்காங்க புக் அப்படின்னு அதுக்குள்ளார வந்து மூணு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ் எஃப் அப்படின்னு இதில் எஸ்சி அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டோட டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் எஸ் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டோட டேட்டா டைப் வந்து கேரக்டர் எஃப் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டோட டேட்டா டைப் வந்து ஃப்ளோட்டு கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணதை கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் டெஃபினேஷன் தான் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க கொடுத்துக்க அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எபோ ப்ரோக்ராம் வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் ஒன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் கம்பைன்ட் டுகெதர் ரெஃபர்டர்ஸ் ஸோ மேலே சொல்லியிருக்க கிளாஸ் டெஃபினேஷனில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஒன்றும் ஃபங்க்ஷன் ஃபோரும் வந்து கம்பைண்டாக ஒரு பொதுவான நேமை யூஸ் பண்ணி அழைப்பாங்க அந்த நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் வந்து இங்கே இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஒன்று வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா புக் அப்படிங்கிற சேம் நேமில் தான் இருக்குது ஒன்றில் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணலை இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே வந்து கிளாஸ் புக் அப்படிங்கிற கிளாஸ்குள்ளே வந்து இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஃபோருக்கும் வந்து காமன் நேம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் ஒன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் கம்பைன் டூ கதர் ரெஃபர்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் கான்செப்ட் இஸ் இலுசேட்டட் பை ஃபங்க்ஷன் த்ரீ வென் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆர் இன்வோக்டு ஃபங்க்ஷன் த்ரீயோட நேம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் த்ரீ நேம்டு எஸ் டெஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் கிளாஸ் புக் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் பை கில்ட் சிம்பிள் ரெண்டாவது கொஸ்டின்லேயே வந்து செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் ஃபங்க்ஷன் த்ரீ இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் கிளாஸ் புக் கோஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப் எப்போ இந்த மூணாவது ஃபங்க்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுதோ அப்போ வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு இருக்க ஆப்ஜெக்டில் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்கோப்பாக மாறிடும் அதான் செகண்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் மூணாவது கேள்வி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் த்ரீயோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஃபங்க்ஷன் த்ரீங்கிறது டெஸ்ட்ரக்டர் டெஸ்ட்ரக்டர் வில் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் இஃப் எனி தட் த ஆப்ஜெக்ட் மே ஹாவ் அக்யூர் டூரிங் இட்ஸ் லைஃப் டைம் ஆஜ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோட லை
இப்போ ஃபங்க்ஷன் டூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து சி அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோடய டேட்டா டைப் வந்து ஃப்ளோட்டு இந்த கன்சர்டர் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஏ அப்படின்னு ஸோ அந்த ஏவை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறீங்க ஏ டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு இங்கே ஃப்ளோட்டில் வந்து ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கனால நீங்கள் ஆர்குமெண்ட்டாக வந்து ஃப்ளோட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரை என்ட்ரோ பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஏ அப்படின்னு அந்த ஏவை யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் டூ வந்து கால் பண்ணியாச்சு ஃப்ளோட் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கனால ஃப்ளோட்டில் வந்து ஒரு நம்பரை வந்து ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியாச்சு இதுதான் நாலாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அஞ்சாவது கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அ டெஃபினேஷன் ஃபார் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான வந்து டெஃபினேஷன் எழுதணும் அதான் அஞ்சாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ நாலாவது ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் புக் இன்ட் எஸ்சி கேரக்டர் எஸ் ஃப்ளோட் எஃப் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் புக் அப்படின்னு ரிட்டன் டைட்டா டைப் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் நேம் அதுக்கப்புறம் பாஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து செய்ய வேண்டிய வேலையை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஏற்கனவே புக் கோட் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து எஸ்சியோட வேலையை வந்து காப்பி பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங் காப்பி அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி புக் நேம் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து எஸ்ஸோட வேலையை வந்து காப்பி பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து எஃப்ஓட வேலையை வந்து அசைன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபினன்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இதுதான் அஞ்சாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி தான் கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஈஸியாக அஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு இந்த கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மன்னை தாட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த யூனிட்டோட முந்தைய வீடியோ லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள் சாப்டர் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து ஒன் வேர் கொஸ்டின் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதோட லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து நண்பர்கள் மற்றும் நல்ல விரும்பியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ